Jews, after the assimilation into German culture, actually had so much to catch up with that their assimilation was quite dizzying to, to, to Germans. Their assimilation also corresponded to a time when Darwin was beginning to gain momentum. And one began to wonder whether the intermarrying and the interbreeding of Jews and Germans and other races wasn't going to sabotage um, the domestic, the German, the, the hiesige Kultur, you know, the, the indigenous culture. Um, Jews were eager to assimilate because they were proud to be Germans. They were eager to make contributions to German culture. And out of proportion to their numbers. Now, why should that be so? Die, die mussten einfach wahnsinnig viel nachholen. Lange Zeit waren sie ausgeschlossen. Die waren abseits. Sie konnten nicht mitmachen. Auf einmal, sie konnten nur zuschauen. Und dann auf einmal konnten sie nicht mitmachen. Und sie konnten auch Bürger werden. Die waren patriotisch. Die Juden waren unglaublich patriotisch. Man vergisst doch, der Heinrich Heine hat doch geschrieben, ich träume von, einem, von einer Welt, die eigentlich deutsch sein soll. Und äh, damit hat er natürlich einen deutschen Liberalismus gemeint. Und äh, das ist ja ähm, damals, ich glaube, die Juden waren auch auf ihre eigene deutsche Kultur sehr stolz. Und dass sie auch endlich mal was beitragen konnten, das war für sie auch sehr wichtig. Und ich glaube, das ist auch der Grund, dass die angefangen haben mal zu musizieren. Ähm, wenig, gab wenig die, also wenig Maler, aber Schriftsteller gab es natürlich dann allerhand, äh, Akademiker natürlich allerhand, Wissenschaftler. Äh, also es, es gab natürlich in allen Richtungen eigentlich. Und die haben vielleicht überproportionell ähm, gezählt, weil sie einfach so wahnsinnig viel nachholen mussten. Ich glaube, das ist ein ganz einfacher Grund gewesen. At the time, the National Socialist said that Jews were mimicking German culture and making no contribution at all. And saw that as a justification for removing quite ingenious works of music and art and literature. Because to them, they said, a great poet like Heinrich Heine, you know, it's all emptiness. He's just imitating another great poet, you know. A great composer like Mahler or Mendelssohn, empty, just imitating another um, Germanic composer. So it's perfectly justifiable that we just get rid of them so that people aren't confused and misled by the empty imitation of culture rather than the real culture itself. Since we're thinking about music as an expression of German culture and the importance that it had in German culture, how do we get our heads around the fact that there are people run there were people running concentration camps where their plans were and their job was to kill Jews? And yet they are delighted when the Jews in the concentration camp managed to produce the scratchiest of scratch orchestras and get those people to play music for them, which is supposed to have so much meaning in the context of German culture, knowing that they're about to, to murder them. How does this happen? Tyranny. Es gibt nur ein Wort. Tyranny. Es ist uh, nichts anderes zu erklären. Die haben durch Gewalt die Leute gedrängt, also eine deutsche Musik zu spielen, aufgehalst haben sie, während ihre Mitbürger alle ermordet werden. Und äh, das sind eben die Fragen der wahnsinnigen Zeit damals, die man heute bis heute wahrscheinlich nicht richtig beantworten kann.